ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் பேசிக்கான சப்ஸ்டியூஷன் ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸாக எயித்து சாரி செவன்த்து ப்ராப்ளமை பார்த்துருப்போம் இது வந்து எயித்து ப்ராப்ளம் செவன்த்து ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணமோ அதே மாதிரி தான் எயித்து ப்ராப்ளமும் சால்வ் பண்ண போகிறோம் சேம் ஃபார்முலா சேம் சப்ஸ்டியூஷன் சேம் மெத்தட் எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸுமே கிடையாது ரொம்ப சிம்பிளான கேல்குலேஷனும் கூட டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் ஃபோர் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்டில் இந்த டாபிக் வந்து இருக்குது விச் மீன் இந்த ப்ராப்ளம் ஸோ ப்ராப்ளம் நம்பர் எயிட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் அ பைசைக்கிள் வீல் வித் அ மெட்டல் ஸ்போக்ஸ் உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா ஸோ நம்ம வீலில் அந்த ஸ்போக்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த சென்டரில் இருந்து இப்படி நிறைய போகும் இல்லையா அந்த கம்பி கம்பியாக அதை தான் நம்ம ஸ்போக்ஸ்னு சொல்லுவோம் அண்ட் அது உங்களுக்கே தெரியும் இருந்தாலும் சும்மா சொல்கிறேன் A bicycle wheel with a metal spokes of 1 meter long. This is the length of one kambi. One spoke is the length of one meter. That is the length of one meter. Then we will see a previous problem. What is the blade? The blade is the length of 0.4 meter. Then we will rotate the blade. This is the area of the blade. And 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 this is the area of the blade. சார் இது லென்த்து தானே சார் எப்படி நம்ம ரேடியஸ் சொல்கிறோம் அப்படின்ற கேள்வி உங்கள் மனசில் வந்தது அப்படின்னா நல்லா கவனி இது ரொட்டேட் ஆகுது அப்போ இந்த ரொட்டேஷனுக்கு இது தானே ரேடியஸ் இந்த ஏரியாவுக்கு ரொட்டேஷனல் ரேட்டாக இந்த ஏரியாவுக்கு இந்த ரொட்டேஷனல் ஏரியாவுக்கு இது தான் எனக்கு ரேடியஸ் அதை தான் நான் இதை எடுத்திருப்பேன் ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளமில் அதே தான் நம்ம இங்கே சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போது இந்த ஸ்போக்ஸ் ஒன் மீட்டர் அப்போ இது ரொட்டேட் ஆகும்போது இது தான் நமக்கு ரேடியஸ் ஏரியா கேட் ஏரியா ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணும்போது பை ஆர் ஸ்கொயருக்கு இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஆர் இந்த ஒன் மீட்டரை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் சரி வி வில் கம் டு த கொஷின் ஸோ பைசைக்கிள் வீல் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது இதனுடைய ஒரு ஸ்போக்ஸ் வந்து ஒன் மீட்டர் இந்த ஸ்போக்ஸ் வந்து ரொட்டேட் வித் அர்த் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஸோ நம்ம தேர்ட் சாப்டரில் இன்ட்ரோடக்ஷன்லேருந்து பார்த்துருப்போம் நமக்கு வந்து ரெண்டு காம்பனட் அரிசாட்டன் அண்ட் வேர்டிக்கல் அது இருக்கட்டும் ஸோ என்ன அப்படின்னா த பிளேன் ஆஃப் த வீல் இது தான் அந்த பிளேன் ஆஃப் த வீல் இந்த சைடு இது இல்லையா ஸோ த பிளேன் ஆஃப் த வீல் இஸ் Perpendicular to the horizontal magnetic field. இல்லையா ஸோ நமக்கு வந்து அந்த ஏர்த் இருக்கு ஸோ இதை வந்து நம்ம வேர்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் அண்ட் இதை வந்து நம்ம ஹரிசாண்டல் சொல்லியிருப்போம் இல்லையா ஸோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் நல்லா தேர்ட் சாப்டரை ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ என்ன ஆகுது இது தான் நம்ம ஹரிசாண்டல் காம்பனட் இந்த ஹரிசாண்டல் காம்பனட்டுக்கு இந்த வீல் வந்து பர்பண்டிகுலர் இப்படி போகுதுன்னு வச்சு இப்படி ரொட்டேட் ஆகுது பர்பண்டிகுலர் தான் இல்லையா அப்போ எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி உள்ளே போகுதுன்னு வச்சுப்போம் இல்லை அந்த மேக்னட் ஃபீல்டு வெளியே வருது வாட் எவர் நீ எப்படி எடுத்தாலும் ஒன்று தான் பட் எனக்கு இந்த பிளேன் இந்த வீலுடைய பிளேனும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் எனக்கு பர்பண்டிகுலர் சரியா அப்போ அதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் உங்களுக்கே தெரியும் நைன்டி டிகிரி சிமிலர் டு திஸ் ப்ராப்ளம் தென் ஓகே அப்போது அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அந்த ஏர்த் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுடைய ஸ்ட்ரென்த் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபோர் இன்ட்டு டென்டு த பவர் மைனஸ் ஃபைவ் இதனுடைய ஸ்ட்ரென்த்து ஃபோர் இன்ட்டு டென்டு த பவர் மைனஸ் ஃபைவ் டெஸ்ட்லா If the EMF induced, அதே தான் அப்போது இந்த ஸ்போக்ஸுக்கும் இஎம்எஃபுக்கும் விச் மீன் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் இது இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த இந்த சென்ட்ரலேருந்து எஜ்ஜில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய இஎம்எஃப் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மில்லி ஓல்டு மில்லி அப்படின்ற போட் என்ன தான் பாரு மைனஸ் த்ரீ அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ என்ன கேட்குறாங்க கேல்குலேட் த ரேட் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் ஆஃப் த வீல் ஸோ ப்ரீவியஸாக நம்ம இதுக்கு பார்த்துருப்போம் ரெவல்யூஷன் ரொட்டேஷனல் ஆஃப் த பிளேடு ஸோ இது வந்து அந்த ஸ்போக்ஸுடைய ரொட்டேஷன் எவ்வளோ நேரம் விச் மீன் எவ்வளோ அந்த ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ ரொட்டேஷன் ஆகுது அப்படின்றது இதனுடைய கான்செப்ட் ரொம்ப சிம்பிள் சேம் ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸ் டாப்ளிக்கில் அதாவது ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா இஎம்எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்பிஏ ஒமேகா சைன் தீட்டா இல்லையா ஸோ இந்த தீட்டா வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்கு பர்பண்டிகுலர் ஸோ இதனுடைய ஆங்கிள் வந்து நைன்டி சைன் நைன்டி அப்படின்றது ஒன்றும் கிடையாது ஒன் அப்போ இஎம்எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் பி ஏ ஒமேகா இது தான் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அது உங்களுக்கே தெரியும் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி அண்ட் ப்ரீவியஸ் டாப்பிக்கில் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஒமேகா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை எஃப் ஆங்குலர் ஃப்ரீக
induced in the spokes appo romba simple namak ellame theriyum idu mattum da namak theriyano appo adha mattum nam oru pakka vechipom omega which is equal to indha term eppadi vandichu appadina emf by nba correct ah romba simple da appo emf vandha namak question enna koduthirukanga 31.4 millivolt so adha nam eppadi eludalam 31.4 into 10 to the power minus 3 appadi eludalama million at 10 to the power minus 3 solliyaach and we have turns idha number of turns let me say adha vandu 1 and b stands for magnetic field nam question la vandu 4 into 10 to the power minus 5 area ipa neenga solunga pi r square illaya so area which is equal to pi r square and in the pi ode value vandu namakku theriyum 3.14 radius ipa da na sonna idhu da radius 1 square illaya so po 1 square இங்க நான் சப்ஸ்டியூட் பண்றேன் ஸோ ஏரியாவுக்கு பதில பை ஆர் ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் ஸ்கொயர் கரெக்டா முடிஞ்சது ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம எதெல்லாம் சால்வ் பண்ணோம் எதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம் எனக்கு இங்கே டென்த்து பார் மைனஸ் த்ரீ இருக்குது இங்கே டென்த்து பார் மைனஸ் ஃபைவ் இருக்கு ஸோ தட் நான் கேன்சல் பண்ணலாம் இப்போ எனக்கு இங்கே டென்த்து பார் மைனஸ் டூ அப்படின்னு இருக்கும் ஆமாவா ஓகே இங்கே தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இங்கே த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டு மேக் அவர் கேல்குலேஷன் சிம்பிள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நான் இந்த இடத்துலையும் இந்த இடத்துலையும் மல்டிப்ளை பை ஹண்ட்ரட் அதே மாதிரி இங்கே மல்டிப்ளை பை ஹண்ட்ரட் அப்போ இந்த டேர்ம் எப்படி மாறும் நான் எப்படி மாத்துறேன்னு மட்டும் நல்ல நல்ல கவனிங்க இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை நான் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா தேர்ட்டி ஒன் ஃபோர் ஜீரோ மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு இந்த ஒரு டெசிமில் போயிட்டு ஒரு ஜீரோ நான் ஆட் பண்ணுறேன் டிவைடட் பை இந்த டென்த்து பவர் மைனஸ் டூ இதில் கேன்சல் பண்ணதில் இருக்குது அதை நான் மேலே எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ஸோ டென்த்து பவர் ப்ளஸ் டூ புரியுது இங்கே எனக்கு ஃபோர் இருக்குது அண்ட் இதை வந்து நான் ஹண்ட்ரடில் மல்டிப்ளை பண்ணேன் அப்படின்னா த்ரீ ஒன் ஃபோர் ஏன்னா ரெண்டு டேசிமில் போயிடுச்சு அப்போ இந்த ஃபோர் இந்த ஃபோர் இன்ட்டு வந்து த்ரீ ஒன் ஃபோர் இப்போ நான் ரொம்ப சிம்பிளாக கேன்சல் பண்ணலாம் இது த்ரீ ஒன் டைம்ஸ் சாரி த்ரீ ஒன் ஃபோர் ஒன் டைம் இது டென் டைம் ஆமாவா அப்போ டென் பை ஃபோர் இன்டு டென் டு த பவர் டூ கரெக்டாக அப்போ டென் பை ஃபோர் இன்டு டென் டு த பவர் டூ இதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக எப்படி பண்ணுவோம் உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா ஸோ ஃபோர் இங்கே டென் ஸோ டூ டைம்ஸ் வந்து நம்ம எயிட் சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ எயிட் செப்ரேட் பண்ணுறோம் அண்ட் வி ஹாவ் டூ பாயிண்ட் வைக்கிறோம் ஒரு ஜீரோ ஆச்சு ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து ட்வெண்ட்டி சிம்பிளாக முடிஞ்சது அப்போ நமக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே வந்து என்ன இருக்குது என்ன இருக்குது டென்த் த பவர் டூ விச் மீன் இது ஹண்ட்ரட் அப்போது எனக்கு இதை நான் எப்படி எழுதலாம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு ஹண்ட்ரட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஃபிஃப்டி முடிஞ்சது இது தான் நமக்கு இருக்கிற அந்த ஒமேகா ஸோ ரொட்டேஷன் பர் செகண்ட் ரைட்டா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதனா இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ செவன்த் ப்ராப்ளமுக்கு அப்படியே தான் இந்த ப்ராப்ளமும் டவுட்ஸ் இருக்காது மேக்ஸிமம் ரொம்ப கிளியராக தான் சொல்லியிருப்பேன் அதையும் தவிர்த்து டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் அப்படியே ஷேர் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அ திஸ் வித் அ ஸ்மைல்